ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இந்த குடிமக்கள் சட்டத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இதில் கொண்டது திருத்தம் என்பது முழுக்க முழுக்க அன்கான்சியஸ் மட்டுமல்ல இது மனித குலத்துக்கு எதிரான ஆர்டிகல் அஞ்சு ஆறு திருத்தம் கொண்டு வந்து இந்தியாவுக்கு இரட்டை குடியுரிமை கொண்டு வரணும் அந்த இரட்டை குடிமை இந்தியாவுக்கு ஒன்றை திரும்ப திரும்ப பாஜக சொல்கிறது இங்கு உளவியல் ரீதியாக இங்கு இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் தான் இப்போது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இதனால கிடையாது இவர்கள் எந்த விதத்திலும் அச்சுறுத்தல் உள்ளாக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு தான் தெளிவாக சொல்கிறாங்க உளவியல் ரீதியாக தர்க்க ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக இவர்கள் இங்கு நாங்கள் இந்த அரசு இந்துக்கான அரசு இஸ்லாமியர்கான அரசு இல்லை என்பதை காட்டுவதற்கு நடவடிக்கை வந்த ரொஹிங்கியா முஸ்லீம்னால இந்த மண்ணில் ஏதாவது குண்டுவெடிப்பு ஏதாவது லாண்ட் ஆர்டர் ஏதாவது சட்ட வரதான் நடவடிக்கை நடந்திருக்கா நான் சொன்ன மின்னு சொல்ல பொருளாதார உரிமை அரசியல் உரிமை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை வாழுகிற உரிமையை தடுக்கிற போது அந்த நாட்டில் எனக்கு வாழ முடியலை நகதியாக வரணும் வர்றான் வரவன நீங்கள் வந்து மதமாக பார்த்தீங்கன்னா சாம அதர்வன வேதங்கள்லாம் உள்ளே வச்சு ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் போட்டு ஒரு நாள் தொப்பியை கட்டிட்டு பூணுல போட்டுட்டு நீங்களாம் மதம் மாறிட்டீங்க இந்துவா மாறிட்டீங்க இனிமேல் நீங்களாம் இந்துஸ்ன்னு சொல்லிட்டா இன்னும் ஆறு ஆண்டு காலம் கழிச்சு அவங்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுத்துருவீங்களா இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க மோடி வந்தால் எல்லாம் மாறும் மோடி வந்தால் எல்லாம் மாறுன்னு மரியாதைக்குரிய வைகோ அவர்கள் சொன்ன போது அவர்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இது நாங்கள் இந்து நாடு அந்த இந்து நாடு கேட்க வேண்டி தானே திபேத்திய அகதிகள் இந்த மண்ணுக்கு வந்தபோது இதே சாம்ராஜ் நகரில் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் சத்தியமங்கலத்து பக்கத்தில் தொழில் செய்வதற்கு கடன் உரிமை தனி வங்கி தனி கோயில் தனி வழிபாட்டு தலம் திபெத்திய அகதிகளுக்கு இந்திய அரசு அங்கீகரித்திருக்கு ஆனா தமிழ் அகதிகளுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு எழுபது ரூபா வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆடன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி எழுந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் நாம் தமிழர் கட்சியின் இளைஞர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ராஜீவ்காந்தி எழுந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்த விவாதத்தை எழுப்பியிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கட்சி சார்ந்த ஒரு நபராக பார்ப்பதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு வழக்கறிஞராக அவங்களே நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படையிலும் நான் இந்த விவாதத்தை முன்னெடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேசிய குடிமக்கள் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா அப்படிங்கிறத இப்போ சமீபத்தில் பாஜக கொண்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மாநிலங்களவை மக்களவையில் ஒப்புதல் பெற்று ஒரு நடைமுறைக்கு வரப்போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த மசோதாவை நாம் தமிழர் கட்சி கடுமையாக எதிர்க்குது மாநில கட்சிகள் அதிமுகவை தவிர்த்த ம பல மாநில கட்சிகள் எதிர்க்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிக முக்கியமான காரணம் உங்கள் தரப்பு தெரிவிக்கப்படுவது இஸ்லாமியர்களும் தமிழர்களும் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மற்ற ஆறு பேரும் வந்து மத சிறுபான்மையினர் தான் அவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறாங்க அதை பாராட்டுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இதில் இல்லையா பொதுவாகவே இந்த இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய இந்த குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பான விவாதங்கள் இதை பாஜக கொண்டு வருகிற நோக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கிற ஒரு ஒரு போராட்டம் இப்போது அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிற இந்த இஸ்லாமியர் என்கிற வார்த்தையை நாங்கள் தவிர்த்திருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இங்கே நீண்ட காலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலிருந்து இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே திருமணம் செய்து ஈழத் தமிழர்கள் ஈழ ஏதிலிகள் குறித்தான ஒரு எங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணுங்கான நீண்ட கால கோரிக்கையெல்லாம் இருக்குது அது குறித்து எதுவும் எதுவுமே இதில் விவாதிக்கப்படாமல் ஒரு திறந்த மனதோடு இல்லாமல் ஒரு குறுகிய நோக்கத்தோடு இதில் பொதுவாக வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் இங்கு இதில் உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் ஒரு ஆறு தேசிய இனங்களை ஏற்று ஏற்றிருக்காங்கல்ல பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பலவர் ஏற்றிருக்காங்களே இதில் என்ன சிக்கல்ங்கிறாங்க ஆம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஆனால் உளவியல் ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக மீண்டும் மீண்டும் பாஜக ஒன்றை திட்டமிட்டு இங்கே செய்திருக்கிறது இந்த வரைவு வந்தபோதே நாங்கள் சொன்னோம் இந்த வரைவை கொண்டு வந்தபோதே நாங்கள் நாம் தமிழர் குடியுரிமை சட்டம் இவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டதல்ல இந்திய அரசு வைத்துக்
ஐநா சபைக்கு முன்பு பின்பு இல்லை பன்னாட்டு சட்டங்களுக்கு முன்பு பின்பு ஒரு நாடு அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அதில் முதலில் சொல்லப்பட வேண்டியது அந்த நாட்டுடைய எண்ணம் என்ன நோக்கம் என்ன முகப்புற என்ன அதுதான் ரெண்டாவது பகுதி உலக நாடுகள் முழுக்க இருக்க பகுதி இதுவரைக்கும் அதை மீறி ஒரு அரசியல் சட்டத்தை ஏற்ற முடியாது ஒரு நோக்கம் என்றால் அந்த நோக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வாழுகிற குடியுரிமை பெற்றவர்கள் யார் அதுக்கு என்ன தகுதி இந்திய இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டமும் அதான் சொல்லுது இந்தியாவுடைய முகப்புரை மிக தெளிவாக இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடுன்ற மதச்சார்பற்ற சோசியலிச குடியரசு கனவு காணுங்கிறாங்க அதைத்தான் நேற்று மரியாதைக்குரிய மதுரையுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் அவர்கள் கூட பேசுகிற போது பாராளுமன்றத்திற்கு முன்பு எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் சமஸ்கிருதத்தை எழுதி வைத்திருக்கீங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உள்ளே வாருங்கள் என்று இப்போது நீங்கள் இஸ்லாமிய வராதீர்கள் தமிழர்கள் வராதீர்கள் என்றால் இது என்ன நியாயம் என்று கேட்டார் இப்போ இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டத்தின் நோக்கமே ஒரு எவ்வாழ்வு தேரி வளர்ந்து வருகிற சமய சார்பற்ற பொருளாதார விடுதலை ச அரசியல் விடுதலை சமய விடுதலை தாண்டி ஒரு சோசியலிச குடியரசை கட்டுவது தான் அதுதான் நோக்கம் இந்த இந்த நாடை நாடாக உருவதற்கு ஆசைப்பட்டவர்களுடைய எண்ணமும் அதுதான் ஏதோ சொல்லுவாங்க ஊரில் பழமொழி க ஏதோ கூடுகட்ட கர்நாடகம் கர்நாடகம் உள்ள வந்து கதையா கதையா இது பல பல பேர்களுடைய முன்னோர்களுடைய உழைப்பை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு இந்தியா என்கிற கட்டமைப்பை தேசிய இன உரிமை என்பதை தாண்டி கூட இந்த உணர்வுக்கு எதிராக ஒன்றை திரும்ப திரும்ப பாஜக சொல்கிறது இங்கு உளவியல் ரீதியாக இங்கு இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் தான் இப்போது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இதனால கிடையாது இவர்கள் எந்த விதத்திலும் அச்சுறுத்தல் உள்ளாக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு தான் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தில் இஸ்லாமியருக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை தான் இங்கே இருக்க இஸ்லாமியர்களை வெளியே போங்கன்னு சொல்லலை இங்கே இருக்கக்கூடிய அகதிகளாக இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை வெளியே போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்னு இருக்கல மு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுக்குன்னா ஒரு வீட்டில் அஞ்சு பசங்க இருக்கும்போது ஐந்து பசங்க வெவ்வேறு மதங்களை கடைபிடிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அதில் அப்பா ஒரு தீபாவளியை மட்டும் கொண்டாடினா ஒரு கிஸ் ஒரு ஒரு கிறிஸ்து பிறந்த தரத்தை மட்டும் கொண்டாடினா அங்கே இருக்கக்கூடிய மீலாத நம்பியை கொண்டாடும் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அந்த மனநிலை தான் இது உளவியல் ரீதியாக தர்க்க ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக இவர்கள் இங்கு நாங்கள் இந்த அரசு இந்துக்கான அரசு இஸ்லாமியருக்கான அரசு இல்லை என்பதை காட்டுவதற்கு நடவடிக்கை நே அதாவது தாக்குதல் என்பது நேரடியாக துப்பாக்கி வச்சு சொல்றது இல்லை உளவியல் யுத்தம் இது என் நாடு நீ யாரு அப்படின்றது இப்போ இந்த 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 சட்டத்தில் முன்னாடி வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இது பண்ணுறேன் இங்கே தொடர்ந்து வைக்கப்படுகிற வாதம் மூன்று வாதங்கள் வைக்கப்படுது ஒன்று இஸ்லாமியர்களை சேர்க்கலை இரண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கலை ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்க்கிற ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறாங்க அதாவது சிட்டன்ஷிப் அந்த இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பிரிவு எட்டுகள் எட்டு கீழும் ரெண்டு கீழும் கொண்டு இருக்கிற வரையறையை அப்படியே அடியோடு மறுக்கிறாங்க அது ஒரு பார்வை இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் நாம் நாம் தமிழர் கட்சி உட்பட தமிழ் தேசிய இயக்கங்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சில சில கட்சிகள் உட்பட அவர்கள் வைக்கிற வாதம் இதில் ஏன் ஈழத்தமிழர்களை நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படிங்க வாதம் தான் அப்போ இந்த சட்டம் எப்படி இருந்திருக்கணும்னா ஒரு குடியுரிமை சட்டத்தில் போய் குறிப்பிட்ட நாட்டை குறிப்பிட முடியாது பாதிக்கப்பட்டவன் பக்கம் வர்றான்னா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்னா இங்கு பிரச்சனை அகதிகள் குறித்து வாதம் தான் வாய்ப்புகளுக்கு <laughs> 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 வரும்னா <laughs> 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 நீண்ட நாட்களாக தன் சொந்த நாட்டில் வாழ முடியாமல் தன் மத உரிமை அரசியல் உரிமை பொருளியல் உரிமை பேச்சுரிமை கருத்து சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் இதை சொந்த நாட்டில் ஒரு மனிதனாக வாழ்வதற்கு உரிமை இல்லாது இந்த நாட்டை தேடி அடைக்கலம் வந்திருக்கிற அடைக்கலம் தேடி வந்திருக்க ரெஃப்யூஜிஸ் நீங்கள் வந்திருக்கவங்கள நீ அகதியாக தான் பார்த்துருக்காங்க இவங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்தியாவுடைய ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டில் இந்தியாவுடைய ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் படி அதை கொண்டு அந்த அப்படியே கம்பேர் பண்ணி சிட்டிசன்ஸ் ஆக்டில் அப்படியே கொண்டு போய் பாஸ்போர்ட் ஆக்டில் இந்த மூணு சட்டம் ஒரு ஒரு நேர் கோடு ஓகே இந்தியாவுடைய பாஸ்போர்ட் சட்டம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நல்லா கவனிங்க ஃபாரினர்ஸ் சட்டம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு 
சிட்டிசன்ஷிப் இந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆனால் இங்கே எங்கே வரையறை எடுக்கிறீங்கன்னா யார் ஃபாரினர்ஸ் எப்போ முடிவு பண்ணுறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இந்தியாவின் விடுதலை எப்போ கிடச்சிது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்தாச்சு பாகிஸ்தான் விடுதலைக்கு முன்பே கொண்டு வந்தாச்சு அப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு போக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனி வேலிட் டாக்குமெண்ட் பாஸ்போர்ட் ஆர் விசா இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் இங்கு யார் வந்தாலும் இல்லீகல் அவங்களுடைய வருகை சட்டவரதங்கிறான் இது இந்திய சட்டம் ஓகே பன்னாட்டு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா தன் சொந்த நிலத்தில் வாழ முடியாமல் இன்னொரு நாட்டுக்கு அடைக்கல் தேடி போகிற ஒரு நாடு ஒரு ஒரு மனிதனை ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு இந்திய நாடு உட்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடு அவர்களை குடிபுகுந்தோர் அடைக்கம் தேடி வந்தோர் அசைலம் அவங்க ரெவ்யூஜி எங்கிற அளவுகோல் இல்லாமல் அவர்கள் நடத்த வேண்டிய ஒழிய வெளிநாட்டவராக கருதக்கூடாது இது பொதுவான விதி இது பொதுவான விதி இந்திய அரசு அதை மதிக்கல இது வரைக்கும் ஏன் மதிக்கிறேன்னா காரணம் சொல்றாங்க ஏன் அப்படி மதிக்கல அப்படின்னா அல்லது ஏன் அவங்க வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காரணம் சொல்லிடுறேன் அங்க இருக்கக்கூடிய மியான்மர்ல இருக்கக்கூடிய ரொஹிஞ்சா முஸ்லீம் தான் நீங்க சொல்ல வர போறீங்க இல்ல அவங்க சொல்ல வரல இது சில பத்திரிகையாளர் பேசுறாங்கன்னா இது தெரிய உலக நாடில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதி ஆனால் என்னென்ன போய் என்ன நம்முடைய க கஷ்டகாலம் இல்லை நம்முடைய முற்போக்கு காந்தி பிறந்த பூமிங்கிறாங்க புத்தன் பிறந்த பூமிங்கிறாங்க உலகத்துக்கே நட்புறவை கொடுத்தங்கிறான் இந்த மனித மனித உரிமை பேசுகிற அந்த சட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னில் ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்த அந்த சட்டத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதாவது வேர்ல்டு கன்வென்ஷன் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ் அதுக்கு பின்னாடி உலக அகதிகளுக்கான ப்ரோட்டோக்கல்லையும் இந்தியா ஏற்றுக்கலை இது வரை கையெழுத்துப்படலை பிரச்சனை தான் உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அகதிகள் குறித்தான பன்னாட்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்து போடலை அதனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அகதிகளும் ஃபாரினர்ஸாக பார்க்கப்படுறாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களாம் பார்க்கப்படுறாங்க அக அகதியாக பார்க்கப்படாமல் ஃபாரினர்ஸாக பார்க்கப்படுறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நாம் தமிழர் உட்பட நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா வெளிநாட்டிலிருந்து அடைக்கலம் தேடி தேடி வந்தவரை வெளிநாட்டெல்லாம் பார்க்காத அவன் தன் சொந்த நாட்டுக்கு போக முடியலை அவன் அகதியாக பார் அகதியாக பார்த்து அகதிகளுக்கான என்ன உரிமையை கொடு அவன் விருப்பப்பட்டால் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் அனுமதிக்கிற ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் இங்கே தங்கியிருந்தால் இல்லை காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடுகள் இருந்தால் இந்தியா காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடாக இருக்குது உறுப்பு நாடுகள் இருந்தால் ஏழு ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தால் அவ் இங்கு பிறந் பிறந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கலாம் இது ஏற்றுக்கிறது உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வராங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பாக அவங்க வெளிப்படையாக என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா மியான்மரில் இருக்கட்டும் இலங்கையில் இருந்தால் இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு போர் சோல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு மியான்மரில் குறிப்பிட்டு அபு அப்படிங்கிற ஒரு பேர்லேயே வந்து ஒரு இயக்கம் வச்சுருந்தார் அந்த மனிதர் அந்த இயக்கத்தின் காரணமாகத்தான் மக்கள் சாரை சாரையாக இங்கே வந்து குடிபெற ஆரம்பித்தாங்க எனவே அங்கே ஒரு தேசிய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகுது அதே போல தான் இலங்கையிலையும் இப்படி தமிழ் விடுதலை புலிகள் இருந்தாங்க எனவே ஒரு போர் நடைபெற்ற சூழல் அதனால் வர்றவங்க அகதிகளா அல்லது தீவிரவாதிகளா பயங்கரவாதிகளான்றது தெரியாது எனவே இந்தியாவிற்கு தேச பாதுகாப்பு முக்கியம்னு ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்கல்ல இது இது இந்த தேச பாதுகாப்பு வேசம்லாம் இது ஹம்பக்குது இது ஒரு ஏமாற்று மோசடி சொல்றேன் இந்த மண்ணில் ஏதாவது குண்டுவெடிப்பு ஏதாவது லாண்ட் ஆர்டர் சட்ட வரது நடவடிக்கை நடந்திருக்கா இல்ல வந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இந்த மண்ணில் நீங்க ராஜீவ்காந்தி கொலையை கொலையை தவிர்த்து இங்க ராஜீவ்காந்தி கொலை குத்தன் வாதம் வேறு வாதம் இங்க அதுக்கடுத்து ஒரு இத்தனை அகதிகள் ஏறத்தால இருபது லட்சம் பேர் வந்து போயாச்சு ஒரு சட்ட வரது நடவடிக்கை இந்த தேசத்துக்கு ஏதாவது நடவடிக்கை இருந்திருக்கா அப்ப நீங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு மில்ட்ரிட்டேட் ஒரு மில்ட்ரேட் ஆயுத போராட்டம் தாங்கிய ஒரு போராட் போராளிகள் குழுவையும் ஒரு போராட்ட அமைப்பையும் அங்கு அங்க வைத்த மக்களையும் பிரித்து பார்க்கணும் இவன் சொந்த நாட்டில் வாழ முடியாமல் தான் இங்கே வர்றான் அகதி அகதியாக அடைக்கல் தடி வர்றவன் தன் வீட்டை இழந்து நாட்டை இழந்து தன்னுடைய வாழ்விடத்தை இழந்து தன்னுடைய விளையாடிய தெருக்களை இழந்து வர்றான்னா நான் அகதியாக வந்திருக்கேன் என்னை ஏற்றுக்கு தான்றான் இன்னும் சொல்ல போனால் உலக நாடுகள் முழுக்க அவங்களுக்கு ஒரு நிகழ்வை சொல்ல விரும்புகிறேன் வசந்த விக்ரமசிங்க அந்த பத்திரிகையாளர் கொல்லப்படுறார் இலங்கையில் அவர்களின் குடும்பத்தினர் இதுவரைக்கும் உலகம் முழுக்க சிங்களர்கள் அகதியாக போனதில்லை இலங்கையிலிருந்து ஒரு இருபது பேர் அவர் அவங்க பத்திரிகையாளர்கள் அடைக்கம் தேடி அகதியாக சுவிட்சர்லாந்துக்கு போகிறாங்க அவங்க குடியுரிமை கேட்குறாங்க அந்த நாடு அங்கே இருக்குது சொந்த நாட்டில் வாழ முடியாமல் வருகிறவனே அகதியாக தான் பார்க்கணும் வந்த அகதியில் இத்தனை லட்சம் பேர் இருக்கானே இத்தனை லட்சம் பேர் இருக்கான் எத்தனை எத்தனை லட்சம் பேர் ஏறத்தால தமிழ்நாட்டில் கூட வெளி வெளியாக அகதி
ஒரு அமைப்பை தடை செய்வது என்பது வேறு அமைப்பு உறுப்பினர்கள் கையாளுவது வேறு தனி மனித உரிமை என்பது வேறு அமைப்பு அமைப்பு இதில் வாதம் என்பது வேறு இங்கேயே ஏறத்தாழ நூற்றி இருபது அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு ஐயா நெடுமாறம் தலைமையிலான ஒரு அமைப்பு இங்கே வந்து தடை செய்யப்பட்டுச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய மாவோசி இயக்கங்கள் தடை செய்யப்பட்டுச்சு அமைப்பு தடை செஞ்சாங்க ஆனால் அமைப்பு உறுப்பினர்கள் நாடு நடத்த முடியாது ஏன்னா அந்த நாட்டில் பிறந்த சிட்டிசன் நீங்கள் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி தப்பு பண்ணால் அதில் தான் கைது பண்ணணும் நீங்கள் அதை அது அது ட்ரையல் நடத்தணும் அங்கே போய் நீதிமன்றத்தை வழக்கு நடத்தணும் அதை விட்டுட்டு அந்த காரணத்தை அடைக்கலம் தேடி வந்தவனை சொல்கிறது வந்து எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் இன்னொரு கேள்வி இருக்குது சார் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது பாகிஸ்தான் இருக்குது பங்களாதேஷ் இருக்குது இந்த நாடுகள்லாம் இஸ்லாமிய பெரும்பான்மை ஒத்துக்கிறீங்களா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இருக்காங்களா இல்லையா பங்களாதேஷில் இருந்து பாகிஸ்தான் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் இருந்து மியான்மார்ல இருந்து இஸ்லாமத்தை தழுவுகிற தழுவுற அந்த பொதுமக்கள் வந்திருக்காங்களா இல்லையா ஏன் அவங்க பெரும்பான்மை நாடு இருக்கு அவங்க அங்கேயே இருக்கா அப்படிங்கிறத அதான் சொல்றேன் மதம் கிட்ட கிட்ட அளவுகோலா இருக்க முடியாது ஆளுகிற ஆட்சியுடைய செயல்திறன் தான் அளவுகோலா இருக்க முடியும் மதம் 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 வந்து அளவுகோலா வைக்கக்கூடாது ஏன் வைக்கக்கூடாதுன்னா ஆட்சி நடத்துகிற ஆட்சியாளன் ஒரு தனி மனித உரிமையை அவனுடைய சமய உரிமை மட்டுமல்ல நான் சொல் மின்னு சொல்லல பொருளாதார உரிமை அரசியல் உரிமை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை வாழுகிற உரிமையை தடுக்கிற போது அந்த நாட்டில் எனக்கு வாழ முடியலை நான் அகதியாக வரன் வர்றான் வர்றவன் நீங்கள் வந்து மதமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ரோஹிங்கியா இஸ்லாம் இஸ்லாமியர்லாம் இங்கே வந்துட்டாங்க ஒரே நாளில் ஐயா மோடி ஐயா கூப்பிட்டு அவங்க அவங்க சொல்கிற ச சாம ஆதரவான வேதங்கள்லாம் உள்ளே வச்சு ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் போட்டு ஒரு நாள் தொப்பியை கட்டிட்டு பூணுல போட்டுட்டு நீங்களாம் மதம் மாறிட்டீங்க இந்துவாக மாறிட்டீங்க இனிமேல் நீங்களாம் இந் இந்துஸ்ன்னு சொல்லிட்டா இன்னும் ஆறு ஆண்டு காலம் கழித்து அவங்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுத்துருவீங்களா அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே அபு அபு போராடினார் ஒரு மில்ட்ரேட்டு இயக்கம் அதான் எங்கே போய் எங்கே போயிருக்கு அதான் மதம் மாறினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நீங்கள் கேள்வி எழுப்புறீங்க ஆமாம் மதம் மாறிட்டாங்கன்னா இப்போ சொல்கிற பத்திரிகையாளர் சில பத்திரிகையாளர் சொல்கிறாங்கல்ல அவங்களாம் பயங்கரவாதிகளாக இருந்தாங்க இந்த பயங்கரவாத தன்மையெலாம் புனிதமாயிருமா அதெல்லாம் மாறிடுமா அப்போ என்ன சொல்ல விரும்புகிற இஸ்லாமியர் என்றால் பயங்கரவாதிகள் தமிழர் என்றால் பயங்கரவாதிகள் இந்த இஸ் இந்த இஸ்லாமியர்கள் இந்துவாக மாறிட்டா உங்கள் சனாதன தர்மத்தின்படி உங்கள் வேதத்தை ஓதி சாம ஆதரவான வேதங்களை சமஸ்கிருத மொழியில் ஓதி அல் அல்லாத தொழுதவன் உங்களுடைய போய் உங்கள் ராமரை கும்பிட்டுட்டான்னா இந்துவாக மாறிட்டான்னா நீங்கள் அப்புறம் நீங்கள் வந்து இங்கே இப்போ புனிதமாயிருமா அவன் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ மத மக்களுக்கு மதத் மதத்துக்கு பயங்கரவாத சா பூச விரும்புகிறீங்க நீங்கள் நான் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தை அங்கீகரிக்கல தெளிவாயிக்குங்க பாகிஸ்தான் நாடு செய்கிற இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தை பாஜகவோட வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்னா வன்மையாக எதிர்க்கிறேன் ஒருபோதும் ஆதரிக்க முடியாது ஆப்கானிஸ்தானில் அங்கு அங்கு இருக்க குஸ்தி சின மக்களுக்கு எதிராகவும் அங்கு இருக்கக்கூடிய தேசிய இனத்துக்கு எதிராகவும் ஆப்கானிஸ்தானை இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் செய்வதை ஏற்றுக்கல நான் நான் எதிர்க்கிறேன் ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய அங்கு இருக்கக்கூடிய அகமதியா முஸ்லீம் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எதிராக அந்த அரசு செய்கிற அத்தனை நடவடிக்கை புத்த நாடு செய்கிற அத்தனை நான் எதிர்க்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் அது ரொம்ப தெளிவாக பயங்கரவாதத்தை கண்டிப்பாக எதிர்க்க எதிர்க்கிறேன் நான் கேட்குறது இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து பங்களாதேஷ் வந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் நாளையே இங்கே மோடியை கூப்பிட்டு போய் இல்லை அமித்ஷாவை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுடைய ஆர்எஸ்எஸ் தந்தையில் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு குருமார்களை கூட்டிகிட்டு போய் இந்துவாக மாறி புனிதம் பெற்றுட்டாங்கன்னா ஆறு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஏற்றிங்களா ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா சட்டப்படியே தானே ஆகணும் அப்போ என்ன வாதம் இது அப்போ மதம்ங்கிறது ஒரு அளவுகளாக இருக்க முடியாது மதம் கிட்டே பாதிக்கப்பட்டவன் அவ்வளோதான் பாதிக்கப்பட்ட மதமோ இனமோ மொழியோடு இருக்க முடியாதுங்கிறேன் அவன் சொந்த நாட்டில் எந்த மொழியால் பாதிக்கப்படுகிறான் சொந்த நாட்டில் எந்த மதத்தால் பாதிக்கப்படுறான் சொந்த நாட்டில் எந்த அரசியலால் பாதிக்கப்படுகிறான் சொந்த நாட்டில் யாரால் பாதிக்கப்படுகிறான் அது அந்த நாட்டு அளவுகள் இந்த நாட்டுக்கு வருகிற உதவி அவன் அடைக்கலம் கேட்டவன் அடைக்கலம் புகுந்தோர் உங்கள் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு அவன் குடியுரிமை கேட்டால் குடியுரிமை கொடுப்பதற்கு நீங்கள் சொல்கிற சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டிருக்கிறவுடைய அந்த சட்டம் இஸ்லாமியரா இந்துவா சிங்களரா தமிழரான்னு பார்க்க முடியாது நாங்கள் இன்னும் ஒருபடி போய் ஏன் இதை நாங்கள் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க எப்போதுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு நண்பர்கள் இங்கே இருக்கூடிய காசியானந்தன் போன்ற புகழ்பெற்ற ஈழ எழுத்தாளர்கள்லாம் ஐயா மீது மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வந்து அவருடைய உணர்ச்சி கவிஞர் தான் ஆனால் அவர்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டாங்க மோடி வந்தால் எல்லாம் மாறும் மோடி வந்தால் எல்லாம் மாறும
இன்றைக்கி விநாயகருக்கு எத்தனை பேர் இருக்கா இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆ ஆடி அவிட்டத்தை நீங்கள் சொல்கிற உங்கள் சனாதன தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இந்துவாக பார்க்கப்படுகிற ச வைணவன் ப வைணவன் சைவன் இந்த மண்ணில் வாழ்கிறான்ல அகதியாக வாழ்கிறான்ல அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கான்ல ஏன் அவங்க நீங்கள் இதை இதை கேட்கல என்ன காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது அவன் என்ன பார்க்குறான்னா த தமிழர்கள் அவர்கள் பார் பார்வையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேலாதிக்கம் கொண்ட ஆர்எஸ் அசுடைய பார்வையில் இருக்கக்கூடிய வைதீக வைதீக பார்ப்பனர்களுடைய பார்வையில் அவர் தமிழர்கள் என்றால் அவர்கள் இந்துக்கள் இல்லை அப்படி தான் பார்க்குறான் அப்போ இப்போ இந்தியாவும் இப்போ ஈழத் தமிழர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணம் அவங்க தமிழர்களாக பார்க்குறாங்களா இந்துக்களாக பார்க்குறாங்களா அல்லது தமிழ் விடுதலை புலிகளிலிருந்து ஊடுருவல்ருக்குன்னு பார்க்குறாங்களா எதன் காரணமாக தமிழர்கள் புறக்கணிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தமிழர்கள் அவ்வளோதான் அவங்க வந்து இது தமிழர்கள் தமிழர்கள்னாவே ஒரு 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 பயம் அச்சம் இருக்குது தமிழர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவ்வளோதான் காரணம் நீங்கள் திபேத்திய அகதிகள் வந்திருக்காங்க இங்கே திபேத்திய திபேத்திய நாடு கடந்த அரசை இந்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளுது அங்கீகரிக்கலை ஏற்றுக்கொள்ளுது தமிழீழ நாடு கடந்த அரசை இந்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளலை அங்கீகரிக்கலை ஆனால் திபேத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளுது அப்போ திபேத்தியில் இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய இங்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாஸ்போர்ட் கேட்டு விண்ணப்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவுடைய உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமை தீர்மானிக்கப்படுது ஒரு இந்திய குழந்தை அமெரிக்க விமானத்தில் பிறந்தால் அந்த குழந்தையுடைய அப்பா அம்மா முடிவு செய்யணும் அது அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றதா இந்திய குடியுரிமை பெற்றதானு அதை மோடி நினைச்சா அந்த எடுக்க முடியாது இல்லை அவங்களுடைய அமெரிக்க அதிபர் எந்த சட்டம் ட்ரம்ப் நினைச்சா அந்த எடுக்க முடியாது பன்னாட்டு விதி உலக விதி எந்த ஆகாய விமானத்தில் பிறக்குதோ அந்த குழந்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அமெரிக்க விமானம் வந்த அமெரிக்கம் இதுதான் உலகம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது எந்த மண்ணில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதோ அந்த மண்ணுக்கு அந்த நாட்டில் குடியுரிமை சொந்தம் இது வந்து பிறப்பு நடிப்பு வந்துடுது இது அது நீ ஏன் இது சட்டம் போட்டுலாம் வரல உலகம் முழுக்க இது பிறந்தாலும் அதை சொல்ல முடியாது அப்போ சொன்னீங்கன்னா நீ நாடாக அங்கீகரிக்க முடியாது இது நாடாக வந்து ஐநாசம் அங்கீகரிக்காது அப்போ திபேத்திய அகதிகளுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கல்ல இங்கு வந்து அகதியாக வந்தாங்கல்ல நீங்கள் சொல்கிற இலங்கையில் நீங்கள் சொல்கிற பயங்கரவாத நாட்டிலிருந்து வந்தாங்கல்ல இங்கே அகதியாக வந்து குழந்தைகள் பிறந்தாங்கல்ல நான் புதுசத்தில் எத்தனை குழந்தைய நீங்கள் இங்கே இந்தியா அங்கீகரிச்சிங்க இல்லை இந்தியாவில் வந்து அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டு யாருமே வந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகலன்னு சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இந்திய பாஸ்போர்ட் கொடுத்து போகலையே இந்திய பாஸ்போர்ட் கொடுத்து கொடுக்க முடியல இது வரைக்கும் போராடிக்கிறாங்களே இது வரைக்கும் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் நாங்கள் இங்கே தான் பிறந்தோம் இங்கே தான் திருமணம் பண்ணணும் நாங்கள் இங்கே தான் வளர்ந்தோம் எங்களுக்கு குடியுரிமை உடன் கேட்டு இன்றைக்கி வழக்கு நிலுவையில் இருக்க ஆனால் ஆனால் திபேத்திய குழந்தைகளுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்தாச்சுல ஸோ பாகுபாடு பார்க்குறாங்க பாகுபாடு இப்போ இப்போ அந்த அதான் அதில் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் மரியாதைக்குரிய பாஸ் பாஸ் சிதம்பரத்துடைய அந்த பார்வையை நான் அங்கீகரிக்கிறேன் அதில் அவர் திருவா சொல்கிறார் வரவேற்கிறேன் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா சிட்டிசன் ஸ்விஃப்ட் ஆக்ட் கொடுத்து பேசாத அகதிகள் குறித்து பேசு அகதி உரிமை கொடுத்து பேசு திபேத்திய அகதிகள் இந்த மண்ணுக்கு வந்தபோது இதே சாம்ராஜ் நகரில் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் சத்தியமங்கலத்து பக்கத்தில் தொழில் செய்வதற்கு கடன் உரிமை தனி வங்கி தனி கோயில் தனி வழிபாட்டு தளம் கொடைக்கானலில் ஊட்டியில் திபேத்திய அகதிகளுக்கு இந்திய அரசு அங்கீகரித்திருக்கிறது ஆனால் தமிழக ஆனால் தமிழக அகதிகளுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு எழுபது ரூபா கேம்பில் எழுபது ரூபா வெளியே போக முடியாது வெளியே வெளி வெளியே போனீங்கன்னா இது வரைக்கும் பட்டம் படிக்க முடியல ஏ ரிசர்வேஷன் வச்சு அதையும் கலை முடியாச்சு பட்டம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போக முடியலை ஏன்னா இந்திய குடிமான இருக்குங்கிற தொழில் செய்வதற்கு பிரச்சனை இருக்குது அகதி எப்போ நீ தொழில் செய்யுங்கிறீங்க நீ கொடுக்க எழுபது ரூபாய் வச்சுட்டு தினமும் கேம்பில் ரிஜிஸ்டர் இருக்குது ரிஜிஸ்டர் இருக்குது தினமும் கேம்பில் இங்கே அக அகதி முகாமில் பதிவு இருக்குது வெளியே போக முடியாது நடமாடல் உரிமை கூட இல்லை நூற்றி அஞ்சு முகாம் அப்படி தான் இருக்குது அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் கேம்பன் ஒன்று இருக்குது உலக பன்னாட்டு சட்டத்தில் மிகவும் கேவலமான நடைமுறை அது மிக 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 கொடூரமான நடைமுறை ஒரு குற்றவியல் ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் ஒரு ஒரு அகதி பாதிக்கப்பட்டான்னா அவனை கைது செய்து நீதிமன்றம் விடுதலை செய்த பின்பு உ இந்தியாவுடைய உள்துறை அமைச்சகத்துடைய உத்தரவின் பேரில் அந்த உள்துறை அமைச்சகம் தன்னோட அதிகாரத்தை ஆளுநருக்கு இப்போ டெலிகேட் பண்ணி ஆளுநர் தன் அதிகாரத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோம் செக்ரட்டரி டெலி டெலிகேட் பண்ணி திருச்சியில் ஒரு இடத்துல சிறைக்கு பக்கத்தில் சிறை வளாகத்துக்குள்ளே சிறப்பு முகாம் வச்சுருக்கேன் ஸ்பெஷல் கேம்ப் அதுக்கு பேர் இன்றைக்கி அறுபத்தி ரெண்டு உள்ள உட்காந்துருக்கான் மூணு தினம் மூணாவது இருக்கான் இது முழுக்க முழுக்க சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒன்று அகதியாக வந்தவனை ஃபாரினர்ஸை அடைக்கிறது ஒரு கேவலமான நடைமுறை அப்போ இவ்வளவு இதை தாண்டி இங்கே இந்த மண்ணில் நாற்பது ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்தவங்க எங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கூட கேட்டு விண்ணப்பிச்சிருக்காங்கல்ல அந்த பெட்டிஸ் நீங்கள் கன்சல் பண்ணியிருக்கியா ஏன் பண்ணாலே அப்போ நீ என்ன பார்க்குறேன்னா தமிழர்கள் என்றால் பயங்கரவாதிகள் அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து
அதான் அந்த தேசிய மக்கள் கூடிய இது வந்து சில அமைப்புகளை வரவேற்கிறாங்க பாஜக கொண்டவர்கள் நாங்கள் எதுக்கிறோம் ஏன்னா அதில் சில உள்நோக்கங்கள் இருக்குது அது தானே எப்படி எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கணும்னா அந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் ஆர்டிகல் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இதில் வாதிக்கப்படுகிற போது குடியுரிமையை தீர்மானிப்பது பாராளுமன்றங்கிறாங்க தி பாராளுமன்ற தீர்மானிக்கட்டும் எங்களுக்கு ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவம் கொண்ட பல மொழி பேசுகிற நாட்டில் வாழ்கிற நாட்டில் இரட்டை குடிமை நடைமுறைப்படுத்தணும் நாட்டுக்காக வெளிநாடுகள் தொடர்பு கொடுக்கும் போது இந்திய குடிமகன் உள்நாட்டுகளுக்குள் அந்தந்த மாநில மக்களுக்கு உரிமை கொடுக்குற போது சிட்டிசன் ஆஃப் தமிழ்நாடு சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் கேரளா சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்திரா அப்படிங்கிற மாநில குடியுரிமையை வலியுறுத்த விரும்புகிறாங்க மாநில குடியுரிமை வந்தால் தான் இந்த வேலை வாய்ப்பு இந்த சிக்கல் இருக்குல்ல பிற மாநிலத்துறை ஊடுருவல்னு சொல்ல முடியாது வேலை வாய்ப்பு அரசியல் உரிமை பொருளாதார உரிமை பிற மாநிலத்தால் பதி பறிக்கப்படுகிற எங்கிற வடகிழக்கு மாநிலங்களுடைய கோ பயம் இருக்குல்ல அந்த பயம் தீரும்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் அதை அதை நன் நட நடைமுறைப்படுத்தணும் இன்னொன்று வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வைக்கிற அந்த கோரிக்கையே எனக்கு உடன்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ஆறு பேருமே வரக்கூடாது இல்லை அவங்க அது அந்த உரிமை யாருக்கும் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து நாளைக்கு ஒரு 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 பாகிஸ்தானி ஒரு சிங்களம் கூட அகதியாக வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க நான் நான் அப்படி தான் ஒரு மனித உரிமை பார்க்க விரும்புகிறோம் ஏன்னா அரசியல் உரிமை என்பது வேறு நாளை பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இருந்தது அது வேறு வாதம் வேறு வேறு எதுவும் இல்லை அடைக்கம் தேடி வருகிறவனை பன்னாடி சட்டத்தின்படி ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய மரபு இவங்க உடனே வந்து பல நினைக்கிறாங்க உள்ளூர்லேயே வறுமை இருக்குது உள்ளூர்லேயே சோறு இருக்குது உனக்கு யார் சோறு போடுறவங்க சட்டம் என்பது நேர்கூட ஒரு நேர்கூட பா இப்போ இப்படி பார்க்கக்கூடாது இப்படி தான் பார்க்கணும் எல்லா சிக்கலுக்கு தான் செய்யும் எல்லா சிக்கலுக்கு தான் செய்யும் ஒரு ஒரு பணக்காரா இருப்பான் ஒருத்த ஏழையாக இருப்பான் ஒருத்தர் சாதி இருக்கும் மதம் இருக்கும் அதை தாண்டி நாடற்ற ஒரு அகதியாக ஒருத்தர் வர்றான்னா அவனை ஏற்றுக்கொள்வது தான் தாயுலத்தோடு செய்யணும் வருகிற மக்களுக்கு என்ன அவங்க அவங்க எப்படி என்ன பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் கொடுக்க போகிற அவங்களுக்கு என்ன என்ன சிறப்புரிமை கொடுக்க போகிற லிங்குஸ்டேஷன் மைனாரிட்டி அவங்க இல்லை அப்ராப்பேட் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாநில இப்போ அதாவது அது பிற மாநில தவிர அதுக்கிட்டே வகைப்படுத்திக்க வடகிழக்கு மாநில மக்கள் திரிபுரா மக்கள் வந்து நான் இந்தியாவே இல்லைங்கிறான் நான் ஐம்பத்தாறு ஒப்பந்தத்தில் வந்தேன் நீ எப்படி நீ ஒப்பந்தம் செல்லாதுங்கிறான் அப்போ அப்போ திரிபுரா மக்களுக்கு இந்த அச்சம் வருதுன்னா வருகிற அகதிகளை இரண்டாந்திர குடிமக்களாக அங்கீரி ஆனால் குடிமக்கள் முதலேத்துக்க அவங்களுக்கு சில சிறப்பு சிறப்பு உரிமைகளை கொடுங்க சில சில சிறப்பு ஏற்பாடுகளை சட்டத்தில் செய்யுங்க அதான் சரியாக இருக்கும் நான் வந்து அவங்க நேர்கோட்டோட என் உரிமை பாதிக்கப்படுங்கன்னு நான் அகதிகள் சட்டத்தில் முடிவெடுத்த முடியாது அவங்களுடைய பார்வை வேறு உங்களுடைய பார்வை வேறு ஆமாம் அகதிகள் சட்டத்தில் நாங்கள் முடிவெடுத்த முடியாது ஆனால் அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல அரசியல் உரிமை அதை அங்கீகரிக்கணும் அவங்களுடைய இனம் பாதுகாக்கப்பட வேணும் அவங்க உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேணும் வந்தவர்களால் அது அழித்தொழிக்கப்படக்கூடாது அதில் சரியாக இருக்கணும் ஆனால் வந்தவர்களுடைய வாழுகிற உரிமைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டம் சரத்து இருபத்தொன்று தெளிவாக சொல்லுது ஆர்டிகல் பத்தொம்பது தான் பண்டமல் ரைட்ஸ் எழுத உரிமை பேச்சு உரிமை சங்கம் வைக்க உரிமை நாடு முழுக்க வணிகம் செய்கிற உரிமை எங்கும் போய் வருகிற உரிமை இருக்குல்ல அது இந்தியர்களுக்கு தான் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவர்கள் தான் ஆனால் ஆர்டிகல் இருபத்தொன்னு இருக்குது வாழுகிற உரிமைன்னு ஒன்று இருக்குது அது மனிதர்களுக்கு பொதுவானது அந்த பொதுவான உரிமையை யார் தடுக்க முடியாது தடுக்கவும் கூடாது அதுதான் ஒரு வளர்ந்து வருகிற நாட்டுக்கு மனித குலத்துக்கு சரி நீங்கள் வந்து இது நம்ம இந்தியா மற்ற நாடுகள்னு பார்க்காம மனித குலம் மனித குலம் அப்படி தான் பார்க்க முடியும் சட்டம் ஏன்னா இந்த சட்டம் இன்டர்நேஷ்னல் தான் பன்னாட்டு சட்டம் அப்படி தான் பார்க்கணும் பாஜக ஒரு ரெண்டில் பார்க்குது வடகிழக்கு மலங்கு இன்னொரு ரெண்டில் பார்க்குது நாங்கள் அப்படி பார்க்க விரும்பலை நீங்கள் கொண்டு வருக இப்போ கொண்டு வந்திருக்க சட்டத்தை நான் எல்லாரும் சவாத்தை கூட வைக்க விரும்பலை அப்போ இலங்கைகளுக்கு கூட இந்துக்கள் இல்லையா அந்த வார்த்தை கூட வைக்க விரும்பலை இது நாடுகள் பேர் சேர்த்துருக்க கூடாது ஒன்று பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மியான்மர்னு இப்போ பங்களாதேஷ் நாலு நாடு பேர் சேர்த்துக்கூடாது அதுக்கு மாறாக மதங்கள் பேர் சேர்த்துக்கூடாது நீண்ட நாள் நீண்ட நாட்களாக இந்தியாவில் அடைக்கலம் புகுந்து அடைக்கலம் கேட்டிருக்கிற எவ்விதமான குற்ற நடவடிக்கைகளையும் ஈடுபடாத இந்தியா நிறையாமைக்கு எதிராக இல்லாத இந்திய நாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட அகதிகளை நாங்கள் அங்கீகரிக்கும் இதுதான் சட்டமாக இருந்திருக்கணும் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு அவன் அவன் கருப்பா சிவப்பா அவன் அல்லா தொழுகிறானா சிவன தொழுகிறானா அவன் வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டான் அந்த அந்த ஆய்வு நோக்கம் அது தவறான ஒரு மக்கள் மக்கள் பதிவீடு என்பது வேறு இந்த குடிமக்கள் சட்டத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கொண்ட திருத்தம் என்பது முழுக்க முழுக்க அன்கான்சியூஸில் மட்டுமல்ல இது மனித குலத்துக்கு எதிரான ஒன்று ஏன்னா வந்திருக்கிற ஒரு இஸ்லாமியராக பார்க்குறது வந்திருக்கிற தமிழராக பார்க்குறது அவர் கிறிஸ்தவரான் பார்க்குறது நீங்கள் நீங்கள் யார் அவர் வந்து ஒரு அகதி ஒரு பாதிக்கப்பட்டவராக தான் அப்படி தான் பார்க்க முடியும் சட்டம் அப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி கொண்டு வந்திருக்கணும் ஏன்னா
அது விவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த மக்கள் விரும்புகிற விரும்பாத செயலில் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சட்டத்தைப்படி விவாதிக்கப்பட்டு அவங்க இரண்டாம் தர குடிமக்களாக இல்லை நாட் மு முதல் மாநிலத்தவராக என்பதை விவாதத்துக்கு கொண்டு வரணும் இது நீண்ட வாதம் ஆனால் இந்த 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 முறையை இப்போது நடைமுறைப்படுத்தணும் இந்த சட்டம் என்பது ஒரு அயோக்கியத்தனமான கேடுகட்ட சட்டம் ரொம்ப தெளிவாக பலவிதமான விஷயங்களை இதில் பகிர்ந்திருக்கிற ராஜீவ் காந்தி இது எந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய கோரிக்கை இரட்டை குடியுரிமை கோரிக்கை போன்ற பல விஷயங்களில் பகிர்ந்திருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வருகையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி 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 நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமுறை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்